。小园子啊，虽然说皇上年事已高，但在我的细腻观察下，发现他还是非常喜爱女色的。所以，我只要把资工最美的女人送给他，他就对我大加赞赏的啦。皇子真是才智过人，竟然想到这一点。那我们稍晚就去女二院发布公告，找一些面容姣好美人。哎，等等，不能在女二院啊！虽然说女二院里面美女如云，但大多年龄稍长，<笑>过个两三年就被皇上打破冷宫了。哇、哦，那还有什么稀奇的？不如找一个面貌普通的女人，我们去足学院找。皇子真是聪明睿智，嗯，竟然把年龄都考虑进去了。那我立马去竹轩院发布公告，凡是符合大一资格的女性都可以来参加，不管高的、矮的、胖的、瘦的、丑的、非常丑的，都可以来参加。嗯、只要被黄子宁评选为美人，那她就可以享受一生荣华富贵。嗯，小园子，那就这就交交给去办了、啊。是的，小的尊职。王家、啊、秋哥，你们有看到吴宣院的公告吗？什么公告啊？就要得皇子好像要选一位美人入宫哎、欸，听说被选到的会有重赏哦、喔。哎、欸，可是那个不是有年龄限制吗？什么？那这样我们就会不能参加吗？对啊，女人老了就不是人吗？我们只是有些地方抵挡不了地心引力而已啊。对啊，有差那么多吗？你看看雅华公主，她都大四嘞，还在皇上面前跳女舞。我们才大二而已，应该可以隐瞒身份吧？对啊，而且你看我们三个，貌美如花，又都拥有傲人的身材，想必是不会被识破我们年龄了。那我们就去参见耀德殿下吧